ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா டின்னர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம கிச்சன் போகலாம் இன்றைக்கி காலையில் எங்கள் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சென்னை மசாலாவும் பூரியும் இந்த சென்னை மசாலா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு கால் கிலோ சென்னை வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் அதாவது வெள்ளை கொண்ட கடலை நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுடுங்க காலையில் குக்கரில் நீங்கள் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க உப்பு வந்து நிறைய போட வேண்டாம் இந்த சுண்டலுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் அதாவது இந்த கொண்ட கடலைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சென்னை மசாலா செய்யலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இந்த மாயர் பேன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ சென்னை மசாலா செய்ய போகிறோம் இது வந்து ரிவ்யூக்காக வந்திருக்குது இந்த மாயர் பேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ இதை பார்க்கலாம் நல்ல சரியான வெயிட்டு இந்த பேனோட ரேட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த பேனோட லிங்க்கும் டிஸ்கவுண்ட் டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஏற்கனவே நிறைய தோட நான் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்துருக்குறேன் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சமைச்சா இந்த மாதிரி இதில் ஒரு தடையாக சமைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தோட நான் ஆசைப்பட்டுருக்குறேன் இந்த மாயர் பேன் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து யூஎஸ்ஏ கம்பெனி ப்ராடக்ட் இது இதில் வந்து ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து ஃபினிஷிங்மே எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல இதில் நிக்கல் கெமிக்கல் எதுவுமே இல்லை அதனால் வந்து நமக்கு வந்து சேஃப் ஃபார் ஹெல்த்து கீழே பாருங்கள் சிலிகான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து சமைக்கும் போது இப்படி கைப்பிடிச்சு தூக்கலாம் நமக்கு வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து சூடேறாது நம்ம வந்து அழகாக பிடிச்சி தூக்கலாம் இது வந்து டென் இயர்ஸ் வாரண்டி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சீசனிங் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெயை வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இதை திரும்பி ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வைக்கலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேன் வந்து அவனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டக்ஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நார்மலாக கேஸ் ஸ்டவ்லையும் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து மல்டி பர்பஸ் பேன் இது இதில் வந்து நம்ம பொறிக்கலாம் வதக்கலாம் நம்ம வந்து முறுக்கெல்லாம் பொறிக்கிறோம் பார்த்திங்கள நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி முறுக்கெல்லாம் பொறிக்கிறோம்ல முறுக்கு கூட சுட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபேன் வந்து ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் இருக்குது ஸோ ஹீட் வந்து ஈவனாக பரவும் ஒன்ஸ் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஈஸியாக குக் ஆகிடும் கேஸும் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது முக்கியமான விஷயம் வந்து அடி பிடிக்காது கழுவுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அரை ஸ்பூன் சீரகம் நாலு வெங்காயம் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் போட்ட உடனே பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் அன்னாசி பூ ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுடுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த கரம் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்தது வெங்காயம் போடணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ரெண்டு தக்காளி மிக்சியில் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கால் கிலோ சென்னா சேர்த்துக்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இது கூடவே சென்னா மசாலா பொடின்னு கடையில் விற்கிது சென்னா மசாலா பவுடர் ஒன்றரை ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சென்னா மசாலா பவுடர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கும் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம வந்து சென்னால் வேறு நம்ம வந்து போட்டு வேக வச்சுருக்குறோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது சப்பாத்தி கூட இதில் வந்து நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம் இந்த பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் மசாலா வேகட்டும் கொஞ்சமாக சுண்டல் மட்டும் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த கிரேவியை சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது அரைச்ச சுண்டலோட கிரேவியை இப்
இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இன்னும் நான் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கல கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் வாசி வெந்ததுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டோம்னா நம்ம கிரேவி வந்து கொஞ்சம் கசந்து இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப கொதிக்கிற கிரேவிலாம் கரம் மசாலா வந்து ஃபஸ்ட்டே சேர்க்கக்கூடாது முக்கால்வாசி வெந்ததுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த சுண்டலை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம புலாவெலாம் செய்கிறோம்ல அதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இந்த சென்னை மசாலா இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மூடி வைக்கலாம் இந்த கிளாஸுமே வந்து நல்ல வெயிட்டான கிளாஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த கைப்பிடியில் இந்த கைப்பிடியில் பாருங்கள் சிலிகான் பேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வந்து நமக்கு வந்து சூடு ஏறாது நம்ம பிடிச்சி தூக்கலாம் நம்ம துணியெல்லாம் எதுவுமே வைக்க தேவையில்லை இப்படியே பிடிச்சி தூக்கலாம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மசாலா ஸ்மெல் போகணும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்ல வாசம் ஜம்மன்னு இருக்குது இப்போ அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா மசாலா ஸ்மெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் என்ன பிரியணும் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குது மூடி வைக்கிறேன் இப்போ என்ன பிரிஞ்சு வருது பார்த்தீங்களா இப்போ கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே கொத்தமல்லியில் தூவிடுங்க கொத்தமல்லியில் சேர்ந்து வெந்தாவே நல்லா வாசமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ சாப்பிடணும் போல் இருக்குதுல்ல அதுவும் பூரி சுட்டு இந்த மசாலா வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு கலரே அட்டகாசமாக இருக்குது இன்னும் மூட வேண்டாம் என்ன பிரியட்டும் ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் சுகர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ என்ன பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு சென்னை மசாலா ரெடி அடுத்தது பூரி சுடலாம் மூடி வச்சிடுறேன் மூடி வச்சா தான் எண்ணெய் பிரியும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பூரி போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே பூரிக்கு வந்து மாவு எப்படி பிறக்கணும்னு சொல்லி வீடியோ போட்டுருக்குறேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நல்ல புஷ் புஷ் பூரி சென்னை மசாலாவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் வீட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னைக்கு சென்னை மசாலா பூரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு டிஷ்ஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ